ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெர்னியர் கேலிபரில் கேலிபரேஷன் எப்படி பண்ணுறோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக வந்து நம்ம கேலிபரேஷன் பண்ணணும் பிகாஸ் எப்பயுமே ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அது ப்ராப்பரான வேல்யூவாக தான் நம்மளுக்கு காட்டுதா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ அதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து கேலிபரேஷன் பண்ணுவோம் அது ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவாக தான் நம்மளுக்கு காட்டுதா இல்லை அதோடய டிவியேஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கேலபரேஷன் பண்ணுவோம் இதுதான் அதோடய பர்பஸ் கேலபரேஷனோட பர்பஸ் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஸ்கோப் அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை கேலபரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எது எதுலாம் தேவை நம்மளுக்கு ஒரு கேலிபர் வேணும் வெர்னியர் கேலிபர் வேணும் அது டிஜிட்டலோ இல்லை டயலோ எதாக வேணால் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது கேலபரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெர்னியர் கேலிபர் கேலபரேட்டர் வேணும் நெக்ஸ்ட் இதோட மெத்தட் வந்து ஜேஐஎஸ்பி செவன் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் அது அதான் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் என்ரான்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் அதே மாதிரி ஹியூமிடிட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னா கேஜ் பிளாக் தான் நம்மளுக்கு தேவை அது ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் லென்த்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அதோட கிளாம்ப் அசசரிஸ் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தேவை கேலபரேட்ட பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் எப்பயுமே ஒரு கேலபரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வெர்னியர் கேலிபர் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கா எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கிறது அவசியம் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஜாலை வந்து எதாவது டேமேஜ் இருக்கா என்ன எதுன்னு நம்ம ஃபிங்கரை வச்சு நம்ம அதை ஸ்வப் பண்ணும் போது நம்மளுக்கே ஃபீல் ஆகுதா என்ன எதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி செக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெர்னியர் கேலிபரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்பிடுவின் கேப்பில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து டேமேஜோ இல்லை வேறு ஏதாவது தெரியுதுன்னா அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எதுவும் தெரியல எனக்கு எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் இல்லை உங்களுக்கு எதாவது டேமேஜ் மாதிரி தோணுது இல்லை நான் அதையும் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் கேஜோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் லென்த் எடுத்து டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் வச்சு நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா டாப்பில் ஒரு தடவை வச்சு செக் பண்ணணும் பாட்டமில் ஒரு தடவை அதே மாதிரி மிடிலில் ஒரு தடவை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வேல்யூவில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலிபரேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நான் அவுட்டர் டையாவோட அதை எக்ஸ்டர்னல் ஜாவை வந்து நான் வந்து செக் பண்ண போகிறேன் கேலிபரேட் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு கேஜ் பிளாக்கில் ஏதோ ஒரு கேஜ் கேஜ் பிளாக் எடுக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சைஸில் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த சைஸை பார்க்கல ஸோ நான் அதை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு என்ன ரீடிங் வருது நான் அதை ஒன் டைம் பண்ணல ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு தடையும் வந்து எனக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதா என்ன ஏதுன்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இதை நான் வந்து ஒரு ரீடிங்காக எடுத்துக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் லென் லென்த்தில் எடுத்து நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதோட டேட்டாவை நான் செப்பரேட்டாக எழுதி வச்சுக்கிறேன் நோட்ஸில் நம்ம வந்து கேஜ் பிளாக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கேலபரேஷன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வைக்கும் நம்ம இதையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சைட் டயாமீட்டர் வந்து எப்படி கேலபரேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுவும் சேம் மெத்தட் தான் பட் நான் இதில் வந்து ஒரு கிளாம்ப் அசசரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் பிகாஸ் நான் வந்து கேஜ் பிளாக் யூஸ் பண்ணும் போதே என்னால் எக்ஸ்டர்னல் அதோட லென்த்தை மட்டும்தான் அதில் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்டர்னல் வந்து என்னால் செக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து கிளாம்பஸ் சரியெலாம் யூஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் சென்டரில் வந்து கேஜ் பிளாக் இருக்குது சைடில் வந்து கிளாம்ப் வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி வந்து நான் அதை செக் பண்ணிப்பேன் உள்ளே எவ்வளோ லென்த்து இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக இதுக்கு பதிலாக நம்ம கேஜ் பிளாக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த எக்யூப்மெண்ட் நம்ம வாங்கியிருந்தோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம வந்து அதில் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேலிபரேஷனோட கால்குலேஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் அதோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மேலே கொடுத்துருக்கேன் டேட்டு டேட் ஆஃப் கேலிபரேஷன் இந்த மாதிரி என்ன டெம் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணுற கேலிபர் டிஜிட்டலாக என்ன இது மெத்தட் அதோடய மெஷரிங் ரேஞ்ச் என்ன எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து
ஃபைவ் லிமிட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதை வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறேன் என்னோடய கரெக்ஷன் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷீட்டில் வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் டுவெண்ட்டினா அது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் வேல்யூ வந்து மாறுதா மாறலையா இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு ஆவரேஜும் எடுத்துருக்கேன் ஆவரேஜ் எடுத்துகிட்டு கரெக்ஷனும் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கிடச்ச கரெக்ஷன் வேல்யூ இது தான் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து அதை நான் திருப்பி ரீசெக் பண்ண போகிறேன் வித் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி லே எம்எம் லென்த்தில் நான் ஒரு ஃபைவ் டைம் செக் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் வந்து டிவியேஷன் ஆகிருக்கு ஓகேவா இதுதான் நான் ஃபைவ் டைம்ஸ் செக் பண்ணது அதில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மட்டும் டிவியேஷன் ஆகிருக்கு ஸோ நான் அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சுத்தையும் கூட்டி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிவைஸ் ஆஃப் டூல் அதாவது லென்த் மைனஸ் எல்எஸ் ப்ளஸ் எல்சிஎஸ் அதாவது எல்எஸ்னா நாமினல் லென்த் அதாவது நான் சூஸ் பண்ண லென்த் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி எல்எஸ்சின்னா என்னோடய கரெக்ஷன் லென்த் நான் அதாவது ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச லென்த்து தான் என்னோடய கரெக்ஷன் லென்த் இதை எடுத்து நான் போட்டேன் எனக்கு எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோனு வந்திருக்கு அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மட்டும் வந்து எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வந்திருக்கு இதே மாதிரி நான் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டுத்தையுமே வந்து எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு ரிப்பீட்டபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு நான் வந்து ரிப்பீட்டபிலிட்டி டெஸ்ட் டென் டைம்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு எவ்வளோ வந்து வேரியேஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அது இது டென் டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் பண்ணுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு நான் யூஸ் பண்ண ஃபார்ம்லாம் எஸ்டிடி இவி இந்த ஃபார்மில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸல் ஷீட்டில் என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இதுதான் எனக்கு கிடச்ச ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்போ அன் செட்டர்னிட்டி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இதுதான் யூஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ த்ரீ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இன்னொரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் யூ நைன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட் யூசி அது யூசி மேலே ஏறுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யூசி தான் ஸோ யூசியோட யூ ஒன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அன்செர்டனிட்டி ஃபார் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர்னு போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் அதாவது நான் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் எடுத்தரல ஸோ அதனால் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கிடச்ச வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் யூ ஒன் கண்டுபிடிச்சி நெக்ஸ்ட் யூ டூ நெக்ஸ்ட் அன் கிரிட்டர்னிட்டி ஃபார் த டிவைஸ் ரெசல்யூஷன் என்னோட டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிபருக்கு நான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் யூ டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை ரூட் ஆஃப் ரூட் த்ரீ இப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வந்து என்னோட டிஜிட்டல் ரெசல்யூஷன் ஸோ அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் த்ரீ எனக்கு கிடச்ச வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம்எம் யூ ஒன் கண்டு பிடிச்சாச்சு யூ டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு யூ த்ரீ அன்செர்டனிட்டி ஃபார் த சர்டிஃபிகேட் அதாவது நம்ம மெஷர் பண்ணதோட அன்செர்டனிட்டி அதுக்கு யூ த்ரீ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் மியூக்ரான் மீட்டர் அதை நான் எம்எம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம்எம் இது தான் நான் இப்போ யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ மூணுத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நான் அதை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன் அன்கிரிட்டனிட்டி இப்போ யூசி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ த்ரீ ஸ்கொயர் என்னோட மூணு வேல்யூவும் நான் அதில் அப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு அப்ளை பண்ணி அதுக்கு கிடச்ச வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எம்எம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு சரி நான் இப்போ யூசி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து யூ நைன்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் கவர் ஃபேக்டர் டூக்கு யூ நைன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு யூசி இப்போ நான் டூ இன்ட்டு யூசி அதாவது யூசியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ போட்டு எனக்கு கிடச்ச வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ 
U95 and I have a value of 0.05 This is the least count of the list So this is the list of 0.05 and I have a list of the list of the list So I have to use the list of the list This value of U95 is 0.02 and I have to use the list of the list of the list रेंजल वंद अक्यूरसी केड़के 0.02 वतांडी पोच्चुना ओके फ्रेंच टैंक्स पर वाच्चिंग